మాపేడ లేదు చేద్దామని అన్నారు ఇవాళ తెలంగాణనే వేసుకొని భుజాల పైన వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు ఇది తనకు చిన్న విషయం ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షన్ హాల్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజాసాబు సభ్యులు ఇక్కడ స్టేట్లో కానీ సెంట్రల్ కానీ తెచ్చే సత్తా ఉన్నది ఆ మహేష్ అని ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సి ఉన్నప్పటి నుంచే తనకు ఎన్నో లింక్స్ ఉన్నాయి దాన్ని కాబట్టి చెప్పిండు ఎంపీ రాజ్యసభ ఫండ్స్తో మనం కంప్లెక్స్ కాదు కమ్యూనిటీ హాల్ పేరు మీద తీసుకొని ఫండ్స్ కట్టచ్చు దానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే ఉన్నా కాబట్టి చెప్తున్నాను ఫండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పిస్తాను అన్నాడు కని విని ఎరుగని రేతుల కంపల్సరీ మన తెలంగాణ మన వైపు చూసేటట్టు చేస్తా అని చెప్పేసి మహేష్ అన్న చెప్పిండు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఇదే ఇనాగ్రేషన్ మహేష్ అన్నకు ఏదైతే సత్కారం చేస్తాం మోనన్న గారు సీన్ పెడితే మహేష్ అన్న ఏమంటా మన మోనన్న మోహన్ రెడ్డి చైర్మన్ గారు వచ్చిండు నరేంద్ర రెడ్డి సాబ్ వచ్చిండు ఆర్మూర్ వేణన్న వచ్చిండు మా నాయకుడు కేశవేన్ గారు మొట్టమొదటిగా వచ్చిన ఇప్పుడు ఆయన సన్మానం చేస్తూ చాలా కాబట్టి చేద్దాం మళ్ళీ చేద్దాం మా రత్నాగర్ అన్న గారు వచ్చారు మన ఎస్ కార్పొరేటర్ ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు నర్సోడ్ సాబు ఉన్నారు రమణ అన్న ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు దీని గురించి మీరు ఏం కట్ అయినాయి కట్ అయినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ కట్ చేసే అవసరం లేదు మొన్న కూడా మహేష్ అన్న చేతి కొట్టి చెప్పిండు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ తన భుజాల పైన వేసుకొని రాష్ట్రంలో కని విని ఎరుగని రీతిలో ఈ ఫంక్షన్ అని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటాం ఇది చరిత్రలా సృష్టిస్తాం ఇది మీరు బేఫీగా ఉంటుంది ఏది కూడా ఆగదు శంకరాన్న మీరు అన్నాడు అది కూడా ఏం చేస్తారో వాళ్ళకు కొన్ని ఇంజనీర్ సూచనలు ఉన్నాయి ఆయన ఎన్నో చూసిన వాడు ఉన్నాడు తన అనుభవం మీదకి వెళ్ళి ఫస్ట్ క్లాస్ చేసి కడతాడు మనం హాయిగా ఆరాం చదువుతుండాలి రథంలో వేసుకొని రథసాలం తెచ్చినట్టు తెచ్చిండు అందరు ఫండ్స్ తెచ్చి ఇచ్చేస్తారు అన్న చేసి పెట్టేసేస్తారు ఇది పక్క బస్ అన్న కూడా కాదు మనం చేసి ఎంతో ఉంది రథసాలు ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు లేక ఏమైనా ఏమైనా అంటే తెస్తున్న తెస్తున్నాను అంటే అడుగుకోలేదు ఇంటున్నారు అన్న మహేష్ అన్న మీ ముంగడే చెప్తున్నాయి అక్షయ పాత్ర లెక్క మీరు డబ్బులు తెస్తారు అయిపోవు ఎప్పుడైనా కానీ ఫంక్షన్ అని నడుస్తానే ఉంటుంది ఇది ఛాలెంజ్ అయి చెప్తున్నాను ఆయన ఎంబటి ఆయన శిష్యులు కూడా ఇయ్యాల ఎంపీలు ఉన్నారు రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నారు ఎవరికి చెప్పినా ఫండ్ ఖాళీ కళ్ళు మూసుకొని వచ్చేస్తుంది మొన్న కూడా జస్ట్ అందరం కలిసి అన్న మన ఫండ్ అయిపోయిందనంటే కవి తీసిన ఫండ్ అయిపోయిందనంటే ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్త అయితే చీటింగ్ చేసిండు రెండు నిమిషాలలో ఫోన్ చేసిండు పట్టి మామూలుగా పది నిమిషాలలో ఫోన్ వచ్చింది అన్న మీద దానికి ఆపేటలేదు మీరు లెటర్ పెట్టిన అన్నారు మిగతా ఫండ్ కూడా మనకు వచ్చేస్తున్నారు దానితో కడతారు చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉన్నా కానీ మిగతా అన్న ఈ రోజు నుంచి ఫండ్ కృషి చేస్తాడు ఆటోమేటిక్ ఫండ్ వచ్చేసి మన దాంట్లో పడతాడు దానికి అకౌంట్ తీసేసి చేసి చేసేస్తే ఫండ్స్ అనేటివి మన దాంట్లో వచ్చేస్తుంది విన్నారు లేట్ తీసుకోవడానికి అంటే మనం ఇదే కళ్యాణోత్సవంలో తన సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కాబట్టి మరి ఈ కండిషన్ ఉంటే ఒకసారి అయితే క్లియర్ చేయాలని చెప్తాను దానికోసం వచ్చేది కాబట్టి మీరు దీపావళి తర్వాత టైం ఇస్తే గౌరవంగా వెళ్ళి సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుంటాము అదేవిధంగా వచ్చినందుకు ఇలా పొజిషన్ చూసారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడో సంఘం ప్రధాన సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు ఇద్దరు గౌరవనీయులు గౌడ సంఘం యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఇలా యాక్టివ్ ఉన్న బాబా గారు నర్సా గారు గారు నాతో పోటు వచ్చేసరికి జిల్లా కాంగ్రెస్ కూడా చైర్మన్ పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేణు గారు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే గారు పోటీ చేసిన వినయ్ రెడ్డి గారు నరేందర్ గౌడ్ గారు నరేందర్ రెడ్డి స్థాయికి రావడానికి గౌడ్లే కారణం ఆయన కూడా ఒక్కొక్క నరేందర్ రెడ్డి స్థానం ఉంటా అంటే మనం మన గౌడ సంఘం మన మామలాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగపడ్డాయి అయ్యప్ప గారు ఆర్మూర్ గారు రత్నా గారు గోవర్ధన్ క్యాషియర్ గంగాధర్ రమణ గౌడ్ గారు ప్రజలందరూ నమస్కరించి సంతోషం ఏంటంటే ఇన్ని ఏళ్ళకి కానీ ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ నిలబడ్డది పదిహేను ఏళ్ళు నుంచి చెప్తా ఉన్నాను మనకు మనకు మధ్యాహ్నం పీట్లాటల వల్ల నష్టం జరుగుతా ఉంది మిగతా ప్రాంతాలు చూసినప్పుడు కామారెడ్డి చూసినప్పుడు కరీంనగర్ చూసినప్పుడు మనం ఆ లెవెల్లో తీసుకోలేకపోతా ఉన్నాం అవమానకరంగా ఉందా మాట చెప్పడం చాలా సందర్భం చెప్పాను సరే ఎట్లా చెప్పినా అది ఆనుస్తూ వచ్చింది పెండింగ్ అయ్యింది ఏదేమైనా సంతోషం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ నిలబడ్డది దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి గత ప్రభుత్వంలో యాభై లక్షలు శాంతి ఇచ్చారు పదిహేను లక్షలు రిలీజ్ అయినా ఇంకా ముప్పై లక్షలు రావాలి ప్రభుత్వం ఏంటంటే గతంలో ఇచ్చిన శాంక్షన్ రద్దు చేసింది మళ్ళీ మొన్న పట్టిక్రమంతో మాట్లాడి ఆ సీఎం దీని పిలిపించి మాట్లాడినా మళ్ళీ ఒక లెటర్ పెట్టి దాన్ని రెన్యువల్ చేసి మళ్ళీ ముప్పై లక్షలు తీసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అవి వస్తాయి ముప్పై ఐదు లక్షలు వస్తాయి ఇంకా కూడా దాదాపు ఈ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ కావడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ కావాలి దాదాపు రెండు కోర్టు కావాలి రెండు కోర్టు కావాలన్నప
దాంట్లో దాదాపు పదకొండు నుంచి పన్నెండు వేల కోట్లు ఎనిమిది లక్షలకు అప్పు వడ్డీ కొద్ది ఇన్స్టాల్మెంట్ పోతాము అది తప్పదు అది దుర్మార్పు గతం ఎవరేం చేసినా మనం భరించాల్సింది సో ఐదు వేల కోట్లు మిగులుతే దాంట్లో గీత పత్యాలు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీ పోతాము ముఖ్యమంత్రి ఆర్థిక మంత్రి చేతిలో రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల కన్నా ఎక్కువ మిగులుతారు నెలకి ఏ కార్యక్రమం చేయాలో చేయలేని పరిస్థితి ఆర్థిక నిర్బంధం ఉంది అందుకే ఎమ్మెల్సీ ఫండ్స్ ఇవ్వట్లేదు ఎమ్మెల్యే ఫండ్స్ కూడా తగ్గించినారు ఎంపీ ఫండ్స్ కూడా మోడీ తగ్గించేసింది లేవు అవి ఏమైనా అవకాశం వస్తే డెఫినెట్గా పెట్టుకున్న సందర్భం ఉంటుండే కానీ అది లేదు సో ప్రభుత్వ పరంగా స్పెషల్ గ్రాండ్ కింద ఏమైనా చేయగలుగుతామా ఇలా మన కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పులో వస్తుంది నేను కూడా మేము మంచినాం అది మనం ఇచ్చినా కాదు మనం శాంక్షన్ చేసినాయి కాదు రెండేళ్ల కింద కేసీఆర్ ఇచ్చాడు ఎంత దగ్గుర్బాజీ పాలన జరిగిందంటే చెక్కులు ఇచ్చేసారు పాపం చెక్కులు ఇచ్చేయమనుకుంటారు వాళ్ళు ఛాన్సులు ఇచ్చారు వస్తుంది పెళ్ళికి అనుకోరు పెళ్ళయి రెండు సంవత్సరాలకి ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం అంటే దాదాపు ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు బాకీలు పెట్టిపోయినా రాబడేము వైన్స్లు మూడు నెలల సమయంలో ముందు ఆచరణ రాబడి తీసుకున్నాం అవి కూడా కట్టు పెట్టేసి సీఎంఆర్ వై రెండు ఫైళ్ళు వచ్చిన సీఎంఆర్ వై ఈ అదే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఈ సీఎంఆర్ ఎఫ్ దాని పరిస్థితి ఏంటంటే నేను ముఖ్యమంత్రికి ఏదైనా సీఎంఆర్ విధి అంటే అన్న ఏడాది పడుతూ ఉంటున్నాను కారణం ఏంటంటే కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి చెక్కులు సీఎంఆర్ వై అవి ఒక ముప్పై వేలు చెక్కులు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం కదా ఎవరు ఇచ్చినాం పోయాల ఆ చెక్కులు ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ సీఎంఆర్ వై ఫండ్ ఇస్తున్నాం ఎవరు తెలియదు ఇంత దగ్గుబాజీ పాలన చేసిన కేసీఆర్ అంటే ఇష్టారాజ్యం పుట్టిన సంసారం అయితే ఏం చేస్తాడు గౌడ్ సాబ్ ఉన్నాడు గంజుల పని చేసిండు కుటుంబం నడవాలంటే అప్పు దేవాలంటే మళ్ళీ కట్టేస్తామంటే అప్పు దేవాలి ఆన్లైన్ మబ్బ పెట్టి అప్పది తెచ్చిండు కట్టేస్తోమత లేదు సుతిలేని సంసారం నడిపి అందరు నడిట ముంచిండు ఇవాళ ఆ బరం మేము పోయి ఆయన మంచిగా ఉన్నాడు అప్పు చేసిండు పోయి రోజు నవ్వుతున్నాడు మంచిగా అయితే కొడుకున్నాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి నేను చేసినంత పరిస్థితి కావాలని అనుకుంటున్నాడు పామలు కూర్చుంటుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఇదంతా ఆయన చేసిన భారం మనం పోయాల్సి వస్తుంది బయట చెప్పలేని పరిస్థితి ప్రభుత్వం ఏం ప్రభుత్వం మారినా గతం ఏ పార్టీ ఉన్నా ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ఉన్నా మనం చేయాలి తప్పదు ధర్మం అది రాజ్యాంగ ధర్మం కాబట్టి వాళ్ళు చేసినప్పుడు మనం తీర్చాల్సి వస్తున్నది ప్రభుత్వ పరంగా బాగా ఇబ్బందులు ఉన్నది ఇన్ని రోజులకి ఇది వచ్చింది దీన్ని ఛేదించుకుందాం ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఆలోచిద్దాం ప్రైవేట్ వ్యక్తులను అడుగుదామా మరి అరవింద్ రెడ్డి ఎట్లా మనకు బాధ్యత ఉన్నాడు గౌడ సంఘానికి ఆయన బాధ్యత ఉన్నాడు బాగా ఆయన కూడా ఇవ్వాల్సిందే అశోక్ రెడ్డి ఇవ్వాల్సిందే పెద్దలున్నారు నర్సాగూడ సాబ్ కానీ మేము కానీ మా మావంతులు ఎంత అవుతుందో మేము కూడా జమ చేస్తాం ప్రభుత్వ పరంగా ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇది పోను మా గంగాధర్ కట్ చేయద్దు అంటున్న అవసరం కూడా కట్టుబడి చేయండి ఎందుకంటే మన మన నిర్మాణం మన నిర్మాణం కోసం కొత్త కట్ చేయాల్సి చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ఆగకూడదు మళ్ళీ ఇంకోటి డెవలప్మెంట్ అనేది మీరు అనుకుంటే కళ్యాణ మండలతో ఆగద్దని ఆగుతుందని ఆగద్దు ఎందుకే కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడండి ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడు నేను మొన్న సచ్చిదానంద స్వామి దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళ ఫైల్ గవర్నమెంట్లో పెండింగ్ ఉంది ఐదు ఎకరాలు అడిగింది వాళ్ళు కళ్యాణ మండపాలు నేను మన ముఖ్యమంత్రి చార్మినార్ దగ్గర ఉంటే టైం ఉంటే మాట్లాడుతున్నాను ఒక సంఘ సంఘ సేవ కోసం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇది క్యాబినెట్లో పెండింగ్ ఉంది ఐదు ఎకరాలు ఇవ్వాలని మంచి చేద్దామన్నారు ఇప్పుడు నేను కలెక్టర్ అడిగినా ఇక్కడే కూర్చోను ఇంకెంతుందండి ఇంకా నాలుగు ఎకరాలు ఉంది నేను చెప్పిన మన ఒక్క సంఘమే కాదు గౌడ సంఘం ముద్రా సంఘం పద్మశాల సంఘం వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకు కూడా రెండు వేల చొప్పున మూడు వేల చొప్పున గదాలు ఇవ్వండి హాస్టల్ కోసం కట్టుకుంటాము అనే మాట చెప్పినా ప్రాసెస్ చేసే అవకాశం ఉంటే చేద్దామని మళ్ళీ ఇప్పుడే మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు గోపన్పల్లి కదా సార్ నేను చెప్పింది అంటే అవునంటే నేను మొత్తం డీటెయిల్స్ తెప్పిస్తాడు అట్లా అవకాశం ఉంటే ఉంటే దీన్ని గదనంగా తీసుకొని హాస్టల్ కట్టుకోవాలి ఫంక్షనాల కన్నా హాస్టల్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటే బట్ ఫంక్షనాలు మనకు అందరి గురించి మనకు లేదు కాబట్టి కట్టుకుంటా ఉన్నాం దీన్ని వీలైనంత వరకు కంప్లీట్ చేద్దాం కన్స్ట్రక్షన్ కార్డు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకపోతే తరతరాలు ఉండే కట్టడం ఇది ప్రత్యేకంగా దాంట్లో కొంత తక్కువ వస్తుంది దీంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకట్టే కన్స్ట్రక్షన్ కార్డు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాదు కాంప్రమైజ్ క్వాలిటీ ఉండాలి నేను ఉండేది కాబట్టి క్వాలిటీ ఉండాలి ఏసీ కూడా మంచి కంపెనీ ఏసీ మాట్లాడండి ఎక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్షన్లో కాంప్రమైజ్ కాకండి అంత కొడితే ఒక ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ అయితే మనం పరిద్దాం కానీ కాంప్రమైజ్ కావద్దు చాలా మంది సహకారం చేయాలా ఎందుకంటే అందరూ
ఎదుటి వాళ్ళకి ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటాడు చేయండి చిన్న చిన్న రోగం నాకు చిన్న నష్టమైతే నీకు నష్టమైతే నేను గోధుమ బలం చేసి ఎన్ని కార్డు గోధుమ ఒక క్షణంలో అన్ని చేస్తున్నాను ఏమున్నాయి సరెండర్ చేశాను ఎందుకంటే మనం నిజాయితీగా ఉంటే ఎంతో మనం చూసి ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఆ రకంగా చేయండి నా పరంగా ఏ సాయం ఉన్నా ప్రభుత్వ పరంగా కావచ్చు మనకు సరిపడా భగవంతుడు ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కొని ఆదుకుంటే మన ధర్మం అది సంఘాన్ని ఆదుకుంటే మన ధర్మం కాబట్టి ఆ రకంగా చేసుకుందామని మాట చెప్తే ఇక్కడ మూడా చైర్మన్ వేణు